is makkelijk tot die dinge moeilijk ook. Nou, ek het nou vir julle baie kort stikkie wat jy gaan vir julle lees, so julle my net baie my hou, is net so 28 verse vir julle. Maar ek wil ek vir julle lees, want jy kan verstaan wat ek met jou wil deel. En dit is die Salem 73. Nou, as jy een bybel het, dan kan jy sang by Brian na Pesalem 73 doen. En ek wil vir jou die hele Pesalem lees. Een Pesalem van Asaf. God is waardig vir Israel goed, vir hulle wat rein hart hee, maar ek, so byna het sê, het my voet in die pad buister geraak, amper het my voetstappe gegryd, want ek het, want ek het verwaande mense benei, en ek het die voorspoed van godeloose mense gesien, hulle het timmers tot hulle dood geen sorg in die, en hulle lichaam is vet, die bybel sê dit, dus ek sê die woord, al die sorge van die sterwelinge, het hulle nie gegeven, en saam met die gewone mense, word hulle nie geteister nie, daarom versier, verwaand uit hulle nekke, bedek een kleed van geweld hulle, hulle sonde skil spuit uit ongevoelige harte, Hulle moet doe jy met versinsels van die hart. Hulle onderhandel spoil het en met boze bedoelings. Uit die hoogste krijg hulle met geweld. Hulle rek hulle monde tegen die hemel. En hulle laat hulle tonge los oor die aarde. Daarom wil God sy volk hierdie en ter. Die vol is wat die hulle uitgeperpijs. En hulle sê, hoe sal God dit weet? Is daar daar kennis by die allerhoogste? Kijk, dit is hoe godeloose mense is. Altijd rustig, vermeerder hulle in die reikdom. Ja, vergees, het ek my hart rein gehou, en my hande in ons tot gewas. Ek is die hele dag geteister, my kastijn het mys in die ochend wees daar. As ek sal dink, ek wil soos hulle praat, Kijk dan sou ek onthou wees aan die nageslag van die kinders. Ek het toe diep nagedink om dit te probeer en te verstaan, want dit het my gekwel, totdat ek in die heiligdom van God ingegaan het. En ek het inzicht gekryd in hulle rood. Ja, jy laat hulle op grote plekke belang. Jy bring hulle tot die val oor hulle gesnoei. Hoe word hulle in die ongeveer skirkbeel. Hoe kom hulle volledig tot een einde dier die verskirke? My Heer, soos een doom waar het mens wakker word, veracht jy hulle deel, wanneer jy omwaak. Toe my hart aan die gis was, en my Heer dier boer, was dier dom en sonde begin, ek was een dier dier my Heer, en toch was ek altyd by jy. Jy het my rechter aan die vastgeld, dier die raad wat jy my en leid jy my en daarna neem jy my eer vol weg. Wie is daar vir my in die hemel? As ek by jy is, begeer ek niks op aarde nie. My lichaam en my hart kan maar wegkwaai. God is die roods wat my hart en my erf eer vir altyd. Want kyk, die wat ver van jy af is, gaan tot ten gronde, jy vernietig die wat aan jy onthou is. Maar wat my betref, die nabijheid van God is vir my goed, en ek het my Heer die Heer my skuldplek gemaakt, so dat ek van al die werk kan vertel. Tot so ver. Ek het gewonder, jy weet, jy doet so veel goed vir God, en jy, 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 sikkel jy, en jy sien hoe gaan dit goed met ander mense, en jy verstaan nie die min moeite wat hulle doen nie, jy verstaan nie die min, dit wat hulle gee nie, en jy gee en dan, en kom ek af by hierdie, en dit laat my toe dink, dat dit so makkelijk is, om te groei, te groei, tot het moeilik loop, want jy sien as jy, langs die goed by velde loop, in die lewe, 
een goede werk, een goede gezondheid, voorspoed, veiligheid, een blik toekomst. Dan kom je geloof ons makkelijk. Dan moet je woord zien, bij makkelijk verspreid. Maar als je juist gezien ons met jou, en het wordt geheel beschrijft met je woord, die zien van God is met jou. Of, of op mij. Maar wanneer ik wat gebeur is, en aan die oorkant van die staat, dan stap. Daar waar alle moeder is, herkloosing, ziekte, misstaan, daar zit nie meer so makkelijk op, dus die sien van die Heer, is met my. As jy omring word met al die chaos, as ons die afgelopen is, die nefobiese aanvallen het gesien, as jy die moet hy daar op dit doen, om by jou werk uit te kom, en jou kar op die klippe gegooi, of jy verval op een plek waar net wetteloosheid is, welke mense het daar geloof op, maar papier dit, kom ons wees eerder, as het so makkelijk om, jou oor uit te leen aan die mense wat sê, maar, so waar is jou God aan? As jy nou al nie nie goed kyk, waar is jou God? As jy met siekte sê, waar is jou God? As jy met sonne geld sê, waar is jou God? As jy, as jy, as jy al oor het moedig het, waar is jou God? En as jy bid, dan voel ek vir jou, of in die jaren net toe bid, dan kom jy op een plek en dan en as jy al goed opstaan, is dan net nog nie wat moeilijkheid het oor jou pad kom en dan word jy en dan word jy soos jy die persoon skuif of as af en en jy voel soos hy te sê maar het jy ook al gevoel op die tijd en sê maar is dit nog nie moeite by jou vir jou en dit is wat jy van hand Is dit nog nie moeite waard om vast te hou en staande te bly? Want, miskien is jy die verkeerde kerk. Want miskien moet jy by die kerk kom, wat is vir jy sê, maar as jy voorspoed het in, en dan is jy by God, en as jy die voorspoed het, jy het jy probleem. Maar dit werk nie so in die lewe. Dit werk nie. Want ander van ons kom op een of ander tyd op een plek, waar ons woorde kan het, waar ons uitdaging sê in die leven. Soos was, en dan kyk jy na die goede loose, en jy kyk na die mense wat so min wil doen vir God, of die piekie wat hulle doen, dink hulle, hulle doen die God, die huge, huge vijfde. En dit gaan goed met hulle, denk jy, ja, ek verstaan nie, hoe nou, ek voel jy soos asa, en, my die achterkom en asa, kyk my eerst na sy omstandighede, en die omstandighede, en dis die probleem, verblind ons baie keer, so dat ons nie die grote kwentje van God kan wat sê. Want al lyk dit of alles buiten beheer is, is God nog steeds in beheer. En wat pas al geleer is, God sê alles al. Als nie iets wat verby God gaan nie. So, jy hoef nie te waai en te wonder of God sien en gedoen nie. God is nog steeds bezig. Al lyk het nie so in jou leven nie. God is bezig. En betek jy moet daar jou vat op een plek waar jy kan geskaal word, waar jy kan groei. Want jy groei nie in jou kamp en sou as jy groei by die kamp en sou. Jy groei nie wanneer het goed gaat met jou nie. Ongelukkig nie groei wat in jy juist moet een harde kopie, juist moet dieper moet soek, is daar waar jy groei. Jy groei juist, het jy gewees
het een saaikie met eerst doorgaan voor jy hulp kan doen. So ons moet eerst een tykje doorgaan en baie goed in ons leven, so dat ons kan groei en een boom kan doen. En al het hy besef dat God as af my alles sien, skip en moed. En hy weer hoog. Want jy sien, van hoog, wat is hoog? Is hoog iets goed is? Dis waarmee ons baie keer ons hoog aan koppel. Ons koppel ons hoog aan tydelike dinge en ons dink net wat vir ons die eeuwigheid gaan in boek. Maar wat is hoog? Hoog is nie iets nie. Maar nie. As jy sê, wat maak jy sal, wat ek kan vir die staat, jy loop nie. Jy het iemand in jou leven nodig wat jy hoop sal geen. Want wanneer daar dinge is waar die hoop lyk of het weggeneem word, weggesteel word van jou, moet jy weet dat jy altyd hoop het. Maak jy sal wat nie, want hoop is iemand wat jy moet in jou leven moet het. En sy naam is Christus Jesus. Dit is wat die nachtmaal vir ons vandag kom vertel. Dat nachtmaal, hy het gesê, Jesus het gesê, wanneer jy die dinge doen, wanneer jy dit gebruik, om te hou, ek is met jou, ek is altyd met jou, maak jy sal wat nie. Die probleem is, is ons bereid om die pad te stap. Maar die pad wat die disciples gestap het, was die dood. Is ons bereid om die pad te stap al, kom dit ons hoop story dat die dood is. Maar omdat ons hoop nie in iets gesekel is op hierdie aarde nie, is my hoop dan verseker in Christus en het sal om my maak enige iets aanpak. Want Christus is die hoop. So ek hoef nie te wacht vir beter daar nie. Ek hoef nie te verwacht vir aan die regerings nie. Ek hoef nie te wacht vir uitslaaf van die dokters nie. Ek hoef nie te wacht vir bankstate nie. Want my hoop is Christus. Hy sal vir my sorg. Hy sal vir my geen. Hy sal vir my dra, mits ek kom verdra, mits ek een pad sal met ons staan. Maar die probleem is, ons, ons weet dit, maar ons sit in Jesus een kant, en ons wil eerst al die ander goed uitprobeer, en dan is dit die werke wat ons op naam doen. Dan is ons al op een plek van hulpeloosheid, in ons levens, en daar is die dan nie meer genoeg om Christus na dit te trek, so dat jy weer hoop het. Bring Christus heel eerste in alles in in jou leven, so dat jy hoop kan kry. Bring hoop in verhouding met jouself, so dat jy kan leef. Jy hoef nie rond te kry. Jy hoef nie ons bevangen rond te soek na links of rechts of so nie. Kijk voor het doen en kijk vast en hoop het. Kijk om in die oor en sê dankie. Maar dit jy al gewonder, wat maak jy hier op hierdie oomlik in Zuid-Afrika? Wat is jou doel ten spuite van alles wat gebeur rondom jou? Is jy nie daar, jy is, en hier gaan ek nou iets baie belangrijk sê, is jy nie vir ons stel om daar juist in so'n verhouding met hoop te weer, so dat jy in plekke kan stap waar klippe gegooi het word, want hulle gooi klippe, want hulle dink die hoop is voorbij, hulle gooi klippe, so dat hulle aandag kan kry om hoop te kry. Is dit nie een omklacht in jou kerkie? Wat, die mens 
things are for all us to get. And hier is het Joosies. Kijk, is niet gebouwd, en ons kan niet gebouwd zo'n te vat en sê, kom. Ja, jij moet ook een instap en sê, hij sê, nou, jij is een koop, kom, ik stel je voor aan de bank. Moet niet op een stuk grond, of een boot aan die arm, of een job, wat ook al. Kijk, jij is een koop, en hij zal voor je koop geven in je leven. Dat is ons taak. Dat ons met juist ons licht te laten zien. Nee, plekken waar licht reeds is niet. Maar plekken waar het donker is. Waar daar niet licht in wordt is. Als je jou gewoon nu komt en zegt dat we zijn afvinken, jij is toch een antwoord. So ek vir jou mooi verboorde met daarom. Ons het die hoop vir ons toe. Kom ons leef met die verwachting van hoop wat ons ken die persoon hoop in ons leven is. Maar hy sal wat nie. Hy sal soog. Want hy is ons moed. Heere, baie dankie. Ons na die toe kan kom. Ons het nie al met alle antwoorde nie. Ons weet nie al met hoe kom. Maar ons ken hoe. Heer, as ons nie werkelijk waar hoe ken nie, wil ek van boven bid, Heer, dat ons al bekend stel aan hoe. Dat ons nie 